എല്ലാവർക്കും ഡീ ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അമ്പർലാക്കറ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നവർ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നെക്കൊക്കെ സ്റ്റിഫിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകലം ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിഫ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൂന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചും നുവർക്കുമ്പം ഏഴ് ഇഞ്ച് ഞാൻ സ്റ്റിഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിഫ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തുണിയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കു കുർത്തിക്ക് യോക്ക് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസിലോട്ടാണ് നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് നെക്കാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നെറ്റിൻ്റെ അടി വെക്കുന്ന ലൈനിങ്ങിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നെറ്റിൽ റൗണ്ട് നെക്കും ലൈനിങ് പീസേൽ സ്ക്വയർ നെക്കും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കോണും എത്തുമ്പം സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ശരിക്കുമുള്ള സ്ക്വയർ നെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ നടുക്കത്തെ പീസ് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് വിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കോണി നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റിഫേലോട്ട് കയറാത്ത രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാണ് കാരണം ഇച്ചിരി എങ്ങാൻ നീങ്ങിപ്പോയി അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോ അതിൻ്റെ എൻ്റെ കത്രികയുടെ അരികിൻ്റെ മൂർച്ച പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അത് ഒരു പ്രഷർ ഫുഡിൻ്റെ അകലത്തിൽ മടക്കി റോങ് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആകാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ കട്ടിങ് ആ നമ്മൾ കൂടുതലും മുഴുവൻ തന്നെ ഇടണ്ട കട്ട് ചെയ്ത് ഭാഗം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പീ പീസേലോട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്ക് ലൈനിങ്ങിൽ അടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ആ കഴുത്തിൻ്റെ അകലത്തിൽ നിന്ന് കാലിഞ്ച് കുറച്ച് വേണം വേണം നമ്മളവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കാരണം കാലിഞ്ച് നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണമല്ലോ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രോസ് പീസേലാണ് നെക്ക് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബോട്ട് നെക്ക് നെറ്റേൽ മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിലെ അടയാളപ്പെടുത്തി ബോട്ട് നെക്ക് വരച്ചെടുക്കും അകലം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നെക്കിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാലിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ച് വേണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് അടിച്ച് വിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണമല്ലോ അതിനൊരു കാലിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചതുരത്തിൽ അത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രഞ്ച് കെർവ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആംഹോൾ കെർവ് എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ആ ഇച്ചിരി ഒടിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ പിള്ളേരുടെ പണി ഞാൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഇത് കൂട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി നെക്ക് നമുക്ക് ഈ കെർവെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് ഇത് ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് അരികിക്കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താണ് അങ്ങനെ അരികിക്കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്രോസ് പീസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും നല്ല ക്രോസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ന പിടിച്ച് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് ക്രോസ് പീസിലെ നെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പം നെറ്റിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവത്തേലെ പ്രിൻ്റ് കാണത്തില്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ആവത്തേല് അതപ്പം നെക്കേലോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ക്രോസ് പീസ് ആയത് കാരണം നല്ലപോലെ മടക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇരിക്കും കേട്ടോ പിരിഞ്ഞോ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ക്രോസ് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പിരിഞ്ഞിരിക്കില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അരി കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരികി കൂടെ അടിക്കാവുള്ളൂ അതായിരിക്കും കൂടുതലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരികി കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ഇനി നമ്മൾ ലൈനിങ്ങേൽ സ്ക്വയർ പീസ് അടിച്ചതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്തോട്ട് ബോട്ടിനൊക്കെ നെറ്റിൽ അടിച്ചെടുത്തത് ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ നെക്ക അപ്പൊ നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ആ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് നെറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്കൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി റോ നല്ല പീസ് അതായത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്ക് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഷോൾഡറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ പറയുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മറിച്ച് റോങ് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേയിൽ കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഷ്യനിൽ തന്നെ അത് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിഷ്യനിൽ വെച്ചാണ് അത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് അടിച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കം കുറവുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഞാൻ വേറെ തുണി വെച്ച് കൂട്ടി അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടിക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറേ ലെങ്തി ആയി പോവായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് അടിക്കുന്ന കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് വേഗം കൊടുക്കേണ്ട കുർത്തിയും കൂടി ആയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് വേസ്റ്റ് ഭാഗം വരുന്നിടം അടിച്ചെടുക്കാം നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസും കൂടെ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നേരെ നടുവിലൂടെ മടി മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നടുഭാഗം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗം യോക്കിൻ്റെ നടുഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെ മടക്കി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കണം അതായത് സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് നേരെ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ അടിക്കണം അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും നമുക്കായിക്കോളും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരുപോലെ അളവിലേ വരുവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നത് എവിടെയൊക്കെ അടിച്ചെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ പോകും അപ്പം ഞാനത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസും ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കാണണം നെരങ്ങി പോക താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാനാണ് പ്രസർ ഫുട്ട് അവിടെ വെച്ചതേ ഇല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഊർന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനി യോക്കിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേപ്പ് ആംകോളിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ടേപ്പ് നടുവേ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഭാഗം കിട്ടും അത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കാണണം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കാണുന്നു അപ്പം നാലിലൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടും കൂട്ടി ഞാനിവിടെ പത്ത് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തേക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ വരെ കൂട്ടാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കേട്ടോ പിന്നെ നേരെ തിരിച്ചും വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പത്ത് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തും കൂടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാലാണ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ലൂസ് ഇടുന്നത് ഇറുകി ഇരിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അര ഇഞ്ച് വരെ ലൂസ് ഇട്ടാൽ മതി അതേസമയം അയഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മുക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചോ വരെ ലൂസ് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അവിടം വരെ യോക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ ഇറുകി ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളവർ അവിടം വരെ അടിച്ച് ഷേപ്പാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ താഴോട്ട് നേരെ അടിച്ചു പോകാം അതല്ല സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരെ ഇതിനിപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് ഇല്ല സ്ലിറ്റ് ഭാഗം വരെ ഇറുകി ഇരിക്ക് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവർ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവെടുത്തിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എനിക്കിവിടെ പതിനെട്ടാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വണ്ണവും നമ്മൾ അവിടോട്ട് വരും ഇത് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിൻ്റെ നാലിൽ നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ വരച്ചെടു വരച്ച് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടയാളപ്പെടുത്തി നിർത്തുവാണ് നമുക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അടിപ്പും അവിടെ കൊണ്ടുപോയാണ് നിർത്തുന്നത് നേരെ താഴോട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടിച്ച് വിടരുത് അങ്ങനെ വിടുമ്പം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ല അല്ലാതെ ഈ അടിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അടിച്ച് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പം നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് അത് കിടക്കുകയില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ താഴെ അവിടെ അവിടെ വരെ ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് 
നല്ല തുണി ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് അടിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തുണിയും തന്നെ ഉള്ളു ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല തുണി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്തി വിടുന്നു എന്നിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല തുണി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അകത്ത് നിന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തുണി ഉള്ളിലോട്ട് ഇച്ചിരി കയറി പോകും സ്റ്റിച്ചിങ്ങെ കൊള്ളാതെ കാലിഞ്ച് മുന്നോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങെ വിട്ടു പോകും അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പിരിഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കുകയില്ല ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അവിടുന്ന് നല്ല തുണിയും അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് എല്ലാം അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം വരെ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ലീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടി ലൈനിങ് ഇടുന്നില്ല സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ നടുഭാഗം നമ്മൾ പിടിക്കണം അതിന് മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റിനും അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ചുറ്റിനും അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ സ്ലീവിൻ്റെ ഞാൻ മടക്കി അടിച്ചാണ് ഇനി സ്ലീവ് തമ്മിൽ ഷോൾഡറും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സ്ലീവ് എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തി അമ്പോളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം അടിവശത്തെ എത്രയാന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ പതിനൊന്ന് ആണ് സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചര എടുക്കുന്നു അഞ്ചരയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ഇട്ട് ആറിൽ ഞാൻ താഴെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തെ എൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നരയാണ് പതിമൂന്നരയുടെ പകുതിയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ഇട്ട് അവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈൻ നേരെ ആംഹോളിന് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് പിടിപ്പിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു യോക്കിൻ്റെ സ്ലീ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നെക്കാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ബോട്ട് നെക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് റൗണ്ട് നെക്കും ഉണ്ട് സ്ലീവ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി അടിക്കുമല്ല ഞാൻ ഇനി ചൂണ്ടനൂൽ ഇട്ടെടുക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചൂണ്ടനൂലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫുള്ള് കഴി അടിവശത്ത് ചൂണ്ടനൂലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല രസമാണ് ഇബ്ബ് പിടിപ്പിച്ച പിടിപ്പിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം അപ്പം ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്